ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది మంచి కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలని చూస్తుంటారు సో మంచి క్లారిటీ పిక్చర్స్ తీయాలని చూస్తుంటారు అండ్ ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే మనకు చాలా చాలా మంచి కెమెరాస్ చూసాం మనకు డ్యూల్ కెమెరా కానీ ట్రిపుల్ కెమెరా కానీ క్వాడ్ కెమెరా కానీ ఫైవ్ కెమెరాస్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా చూసాం అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాంచ్ అయిన రెడ్మీ నోట్ ఫోన్ తోడ మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా కెమెరా కూడా చూసాం న్యూ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇది అండ్ టూ థౌసండ్ ఎండ్ ఏపిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎండ్ ఏపిల్ లోపు మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా హండ్రెడ్ మెగా పిక్సల్ లేదా దానికంటే ఎక్కువ మెగా పిక్సల్ కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి చూస్తాం మనము సో ఇది నేను చెప్పట్లేదు అఫీషియల్గా మనకు కాల్ కమ్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసింది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ చూసుకోవడం స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ టెన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఈ ప్రాసెస్ అని మనకు హై మెగా పిక్సల్ కెమెరాస్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి సో మనం రీసెంట్గా రెడ్మీ నోట్ ఫోన్ ప్రోలో కూడా చూసాం స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది దాంట్లో మనకు హై రిజల్యూషన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ కెమెరా అనేది ఉంటుంది బట్ కాల్ కమ్ చెప్పిన ప్రకారం చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాసెస్ లో మనకు అప్ టు వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న కెమెరా సెన్సార్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అని కాల్ కమ్ చెప్తుంది సో ఎప్పుడైతే వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సార్ అయితే ఎక్కడ లేదు అండ్ వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సార్ మీద కూడా ఎవరు వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎండ్ అయ్యే లోపు మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చూస్తుంటాం మనము సో ఇక్కడ కెమెరా రిజల్యూషన్ పెరిగే కొద్ది మీకు రెండు ఫీచర్స్ అనేవి డిసబుల్ అయితే ఒకటేసరికి ఎంఎఫ్ఆర్ మల్టీ ఫ్రేమ్ నాయిస్ అడిక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ సరికి జెడ్ఎస్ఎల్ జీరో షటర్ ల్యాక్ సో ఇక్కడ ఎంఎఫ్ఆర్ జెడ్ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటి అనేది డౌట్ రావచ్చు మీకు ఎంఎఫ్ఆర్ అంటే మీకు మల్టీ ఫ్రేమ్ నాయిస్ అడిక్షన్ అని చెప్పాను కదా సో మల్టీ ఫ్రేమ్ నాయిస్ అడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీకు మల్టిపుల్ ఫొటోస్ ఒకటేసారి తీస్తుంది కెమెరా సెన్సర్ అనేది మల్టిపుల్ ఫొటోస్ ఒకటేసారి తీసి మీకు అన్ని కంబైన్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్ తయారు చేస్తుంది మళ్ళీ ఆ ఇమేజ్ నుంచి మీకు నాయిస్ అనేది రిమూవ్ చేసి మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఒక ఇమేజ్ అనేది తయారు చేస్తుంటుంది సో ఇది మీకు మల్టీ ఫ్రేమ్ నాయిస్ రిడక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ వస్తే మీకు జెడ్ఎస్ఎల్ ఏంటంటే మీకు జీరో షటర్ ల్యాక్ సో మీకు కెమెరా మీకు ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు షటర్ బటన్ ఉంటుంది కదా మీ షటర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు లోపల ఇమేజ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇమేజ్ ప్రాసెస్ అయ్యి మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది మీకు ఇక్కడ జీరో షటర్ ల్యాక్ అనేది ఉండదు అదే మీకు కెమెరా రిజల్యూషన్ పెరిగే కొద్దీ మీకు వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు వన్ నైన్టీ టూ లేదా హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ తీసుకోండి దీంట్లో మీకు షటర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కెమెరా షటర్ ల్యాగ్ అనేది మీకు స్టక్ అయిపోతుంది షటర్ అనేది చాలా ల్యాగ్ ఉంటుంది సో జీరో షటర్ ల్యాగ్ అనేది దాంట్లో ఉండదు సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా మనము చూసాం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా మనకు ఎంఎఫ్ఆర్ అండ్ జెడ్ఎస్ఎల్ కూడా ఈ రెండు ఫీచర్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా డిసబుల్ అయినాయి ఎందుకంటే మనకు హై రిజల్యూషన్ కెమెరాస్ అనేవి దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఫీచర్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా డిసబుల్ అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వస్తారు మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా చూద్దాం సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా మీకు పిక్సెల్ బెనింగ్ టెక్నాలజీతోనే వర్క్ అవుతుంది సేమ్ యాజ్ టీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాంతో దానిలాగానే వర్క్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో మీకు నాలుగు పిక్సెల్స్ ఒక పిక్సెల్ లాగా తయారై మీకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ లాగా అవుతుంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఇలా మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ చూసుకోవడం మీకు హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ కూడా యాజ్ టీ సేమ్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ మీకు నాలుగు పిక్సెల్స్ కలిసి ఒక పిక్సెల్ లాగా తయారై ఒక పిక్సెల్ వస్తారు మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ అవుతుంది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అవుతుంది సో ఇలా మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అనేది వర్క్ అవుతుంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వస్తారు మీకు వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ అనేది మీకు ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కొంచెం స్పెషాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కొంచెం స్పెషలిస్ట్ అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీకు వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కొంచెం డిఫరెంట్ అని చెప్పాను కదా సో నాలుగు పిక్సెల్స్ కాకుండా మీకు ఏకంగా మీకు పదహారు పిక్సెల్స్ ఒక పిక్సెల్ లాగా తయారై మీకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ తయారవుతుంది ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు వన్ నైన్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ అవుతుంది సో ఇలా మీకు వన్ నైన్ టూ మెగా పిక్సెల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు పిక్సె
లేదు దాన్ని సో సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా హండ్రెడ్ ఎంఎ ఎక్సెల్ కంపల్సరీ వస్తుంది కన్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కూడా మనకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లోపు మనము ఈ కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి చూస్తుంటాం అండ్ ఫ్యూచర్ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాస్ గురించి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ నైంటీ టూ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్ అండ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మెయిన్గా మనకు థర్టీ థౌసండ్ బిలోనే వస్తాయి ఇవన్నీ కెమెరాస్ మనకు హై ఎండ్లో ఇలాంటి కెమెరాస్ అయితే రావు మనకు ఫార్టీ మెగా పిక్సెల్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ నైంటీ టూ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అని రావు గూగుల్ చూసుకోండి ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ తీసుకొని ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్స్తో కొడుతుంది సో ఇట్లా మీకు తక్కువ మెగా పిక్సెల్తో మంచి ఇమేజ్ అనేది తీసుకుంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఫ్యూచర్ కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మరిన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అనేవి మీ ముందుకు తీసుకురాబోతుంటాను అండ్ గ్యాడ్జెట్ రివ్యూస్ కూడా అండ్ దిస్ ఇన్ అండ్ లెట్ బి సెనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ విల్ సీ ఇన్ 